ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തമ്മിലിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതും നമ്മുടെ സാധാരണ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെറും രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം നടക്കുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രം ഇല്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബേബൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര പാക്കറ്റാണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മിൽക്കാണ് ഞാനൊരു ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഷുഗർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ആവശ്യത്തിന് മധുരം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇട്ടി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ പരറ്റി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം സാധാരണ കൊക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറി മിൽക്ക് അത് കുറച്ച് ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ഇത്രയും കേക്കാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വേവാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമയം ഒരു തട്ട് മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വേറെ തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാകാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ആവി വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ തട്ടിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് വേവാവില്ല അതിലേക്ക് വെള്ളം വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സമയം ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാകായിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നമുക്കിതൊന്നും എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുക്കാനൊന്നും വെക്കേണ്ട കുറച്ചൊന്നും ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടു പോരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓ
അപ്പം എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴേ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കൻ അമർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയതായി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയും അത് കാണാനും പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇതൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലാണ് കൂടാതെ ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി